హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో మనం లాస్ట్ వీడియోలో అసలు క్లస్టర్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి దాని అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ డిజైన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ క్లాసెస్ అనేవి చూసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం దాని ఆర్కిటెక్చర్ అనేది చూసుకుందాము అండ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ క్లస్టర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి కూడా చూసుకుందాం సో మనం ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ చూసుకుంటే మాత్రం మనకి ఇలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫిగర్ చూసుకుందాం దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద థీరీ ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ప్యారల్ అప్లికేషన్స్ అనేది వస్తుంది అండ్ సీక్వెన్షియల్ అప్లికేషన్స్ వస్తుంది ఈ ప్యారల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనము ప్యారల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇస్తామన్నమాట ఇందులో మాత్రం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఉండదు డైరెక్ట్ మనం ఇది క్లస్టర్ మిడిల్ వేర్ అనే దానికి ఇస్తాం సింగిల్ సిస్టమ్ ఇమేజ్ అండ్ అవైలబిలిటీ అంటే మనకి ఏం చేస్తున్నాము ఇక్కడ సీక్వెన్షియల్ అనేది ఏమో డైరెక్ట్ వస్తుంది ఈ ప్యారల్ అనేమో ఇంకొకటి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చేస్తున్నాము అవేంటంటే మనకి టూ వచ్చేసి ప్యారల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సీక్వెన్షియల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి క్లస్టర్ మిడిల్ వేర్కి వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం చూసుకుంటే ఈ మొత్తం క్లస్టర్ మిడిల్ వేర్ అనేది మనకి పీసీ వర్క్ స్టేషన్కి ఒకటి వస్తుంది పీసీ వర్క్ స్టేషన్ ఇలా పీసీ వర్క్ స్టేషన్ అనే వస్తుంది అనమాట సో ఈ వర్క్ స్టేషన్స్లో ఎలా చేసుకుంటామంటే మనము ఇందులో వర్క్ స్టేషన్లో ఏమవుతుందంటే కామన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫ్రా ఆర్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం అనమాట హార్డ్వేర్ది అండ్ కామన్ సాఫ్ట్వేర్ నెట్ నెట్ డాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హార్డ్వేర్ అనేది చూసుకుంటాం కామన్ సాఫ్ట్వేర్ నెట్ డాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హార్డ్వేర్ అనేది చూసుకుంటాం ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ మనకి మనకి ఫ్యూచర్స్ ఉండాలి అంటే మనకి ఒక మన పీసీలో కానీ ఏదైనా వర్క్ స్టేషన్లో మనకు చేస్తుంటే ఈ కామన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హార్డ్వేర్ ఉంటేనే మనకి హై స్పీడ్ నెట్వర్క్ స్విచ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ క్లస్టర్ కంప్యూటింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ సో ఎలా అంటే మనకి ప్యారల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ప్యారల్ ప్రోగ్రామ్కి ఇస్తాం బట్ ఇది సీక్వెన్షియల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటుంది ప్యారల్ సీక్వెన్షియల్ అంటే ప్యారల్ అంటేనేమో లైన్గా వన్ బై వన్ సైమల్టేనియస్ సీక్వెన్షియల్ అని అంటేనేమో వన్ బై వన్గా అలా తీసుకోవడం ప్యారల్ అంటే సైమల్టేనియస్ బట్ ఇదే చేసేటప్పుడు ఏమో మనకి ప్యారల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఉండాలి ఇందులో ఇందులో అవసరం లేదన్నమాట సో ఇవన్నీ మనకి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇలా వర్క్ అవుతుంది అనమాట హై స్పీడ్ నెట్వర్క్ స్విచ్ అనేది వస్తుంది మనకి ఇక్కడ సో మనం ఇప్పుడు థీరీ చూసుకుంటే A cluster is a type of parallel or distributed processing system. It consists of collection of interconnected stand along computers working together as a single integrated computing resources. And we have a collection of interconnected computers and different different computers. Can we work together as a single? డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ ఇవన్నీ మనకి కమాండ్ ఒకటి ఒక కంప్యూటర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్నే మనము కంప్యూటింగ్ రిసో ఇంటిగ్రేటెడ్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ కదా సో దీనే మనం క్లస్టర్ కంప్యూటింగ్ కూడా అంటాం కదా సో ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ వర్క్ స్టేషన్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ హ్యాస్ ఎ సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ కనెక్టెడ్ బై హై స్పీడ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి వర్క్ స్టేషన్స్ పీసీస్ అనేవి అన్నీ ఇంటర్ కనెక్ట్ అవునాయి దేనికి హై స్పీడ్కి మనకి హై స్పీడ్కి రావడం కోసం రీసోర్సెస్ అనేవి ఇవన్నీ ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఎందుకు అంటే మనకి ప్యారల్గా రావడం కోసం ఆ సీక్వెన్షియల్ అప్లికేషన్స్ డేటా రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇలా ఉంటేనే సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ క్లస్టర్ కంప్యూటర్స్ సో కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ క్లస్టర్ కంప్యూటింగ్లో మనకి వచ్చేసరికి హై పెర్ఫార్మెన్స్ క్లస్టర్ మోడర్న్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హై స్పీడ్ నెట్వర్క్స్ హై స్పీడ్ నెట్వర్క్స్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ హార్డ్వేర్ కమ్యూనికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ క్లస్టర్ మిడిల్ వేర్ సో ఇవి అనమాట మనకి కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసరికి సో దిస్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అని అంటే మనకి హై పెర్ఫార్మెన్స్ క్లస్టర్ ఉంది కదా ఫస్ట్ మనకి దిస్ కెన్ బి పీసీస్ వర్క్ స్టేషన్ ఇలా ఉండొచ్చు అనమాట ఎస్ఎంపి అనేవి అంటే మనకి ఇలా వర్క్ స్టేషన్స్లో అలా ఇలా ఇవ్వడం కోసము ఇలా ఉంటేనే మనకి హై స్పీడ్ వస్తుంది కదా ఇలా ఈ హై స్పీడ్ అనేది వర్క్ స్టేషన్స్లో ఇలా వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి మోడర్న్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కదా ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ షుడ్ బీ లేయర్డ్ ఆన్ మైక్రో కెర్నల్ బేస్డ్ మనకి మైక్రో కెర్నల్ పైన ఇది ఒక లేయర్డ్గా ఉండాలన్నమాట హై స్పీడ్ నెట్వర్క్స్ ఇంటర్ కనెక్ట్స్ హ్యాస్ జిగాబైట్ ఎథర్నెట్ ఏటీఎం ఎక్సెట్రా ఆర్ సూటబుల్ అండ్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ స్విచ్చర్స్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ హార్డ్వేర్ హెచ్డబ్ల్యూ అంటే హార్డ్వేర్ మనకి ఇది సో ఇట్
communication software it include various fast communication protocol and service as am fm communication lo raavadam kosam ante fm lo ila ila mana communicating untadi kada so ala anamata cluster middleware it is aim is to provide ssi and sia sorry sai services అప్లికేషన్స్ వచ్చేసరికి మనకి సీక్వెన్షియల్ హ్యాస్ వెల్ హ్యాస్ ప్యారల్ అప్లికేషన్స్ కెన్ బి రన్ ఆన్ ఏ క్లస్టర్ దీస్ ఓన్లీ వన్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద క్లస్టరింగ్ ఆల్ కంప్యూటింగ్ క్లస్టరింగ్ కంప్యూటింగ్లో ఓన్లీ మనకి ఒకటే అప్లికేషన్ ఉంటుంది అంటే ఇది ఏంటంటే సీక్వెన్షియల్లో వర్క్ అవుతుంది హ్యాస్ వెల్ హ్యాస్ ప్యారల్ అప్లికేషన్స్లో కూడా వర్క్ అవుతుంది కదా సో అదే అనమాట మనం ఆర్కిటెక్చర్లో చూసుకున్నాం కదా ఇట్ ఈస్ వర్క్స్ ఇన్ ప్యారల్ ప్యారల్ అప్లికేషన్స్ హ్యాస్ వెల్ హ్యాస్ సీక్వెన్షియల్ అప్లికేషన్స్ సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ క్లస్టర్ కంప్యూటింగ్ సో ఇవి మనకి కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాం మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసరికి గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది చూసుకుందాము సో ఇఫ్ మీరు బిఫోర్ వీడియోస్ కానీ వాచ్ చేయకపోతే నేను ఆ డిస్క్రిప్షన్లో మనకి లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ప్యారల్ కంప్యూటింగ్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ అనేది మీరు అక్కడ ప్రిపేర్ కావచ్చు